Dopo aver determinato le caratteristiche rappresenta l'iperbole avente la seguente equazione di 25x al quadrato meno 4y al quadrato più 50x meno 75 uguale a 0. Altro esercizio riguardante eh, l'iperbole traslata, eh, vediamo come al solito due modi per eh, scriverci l'equazione eh, in forma canonica e poi disegnarcela che vi ricordo sarà x meno p tutto elevato al quadrato di sicuro fratto a al quadrato meno y meno q tutto elevato al quadrato diviso b al quadrato uguale non sappiamo se più o meno 1 se fosse più 1 avrebbe l'iperbole i fuochi sull'asse dell'x se fosse meno 1 avrebbe i fuochi sull'asse delle y l'equazione in questo caso è in forma eh, implicita del tipo ax al quadrato ehm, più ve lo ricordo in generale by al quadrato più cx eh, meno eh, chiusura più di ovviamente più visto meno più di y più e uguale a 0 no? In questo caso specifico, come potete notare, abbiamo che 25, A è 25, B è meno 4, C è 50, D è 0 e il coefficiente, il termine noto è, vale meno 75. In questo caso dobbiamo determinare il, le coordinate del vettore di traslazione che sono P e Q, dobbiamo determinarle, un modo è quello che io vi consiglio, l'applicazione del metodo del completamento del quadrato, l'altro è quello di, eh, un po' come dire, a naso, no, vabbè, è un metodo differente che consiste intanto nel ricordarsi, intanto mi, 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 mi disegno il piano cartesiano, ovviamente l'ellisse non avrà il centro di simmetria all'origine, ma avrà il centro di coordinate P e Q e, e, e avrà le assi di simmetria che non sono le assi cartesiani X e Y, ma sono gli assi X uguale P e Y uguale Q. Per eh, intanto determinarmi il centro di simmetria, per prima cosa ehm, cosa posso fare? Dunque, quello che posso fare è senz'altro, senza dubbio, andare a uh, intersecare, intersecare eh, quell'equazione lì con uh, l'asse o delle x o delle y, ma prima ovviamente mi devo determinare il centro di simmetria. Per determinarlo mi devo ricordare una formuletta, una formula, che mi dice che in generale uh, x del centro e y del centro, chi sono? Dunque, Ehm, bisogna ricordarci che ehm, la scissa del nuovo centro di simmetria è ehm, meno c fratto 2a meno d fratto 2b è invece l'ordinata del centro di simmetria se vi ricordate questo possiamo subito vedere chi è il nostro centro poi lo scriviamo coordinate pq allora in questo caso notiamo che eh, siccome non c'è d perché non c'è il coefficiente che moltiplica la y di sicuro 0 è l'ordinata del nuovo centro di simmetria e viene qua, guardate, viene un meno 50, perché 50 è C, meno 50 diviso 50, meno 50 cinquantesimi è meno 1. Meno 1, 0 sono le coordinate del nuovo centro di simmetria, che andiamo a rappresentare, e, eccolo qui chi è, quindi è qua il nuovo centro di simmetria, quindi dobbiamo... Uh, determinare a questo punto il semiasse trasverso e il semiasse non trasverso, che non sappiamo se sia A o B ovviamente. Per farlo, quindi questo l'abbiamo fatto, quindi significa che determinato questo, il nuovo, uh, i nuovi assi di simmetria sono la retta verticale di coordinate x uguale meno 1, che è questa, e la retta orizzontale y uguale 0, che poi rimane l'asse delle x. Adesso, mh, come detto, per determinare A o B uno dei due, vediamo di intersecare, vediamo di intersecare proprio con queste due rette, cominciamo a intersecare questa con l'asse delle X. Non sappiamo se i fuochi sono su X o su Y. Supponiamo di intersecare quell'equazione implicita con Y uguale 0, che significa in pratica, in sostanza, risolvere eh, l'equazione di secondo grado completa, perché se Y è 0 se ne va a questo termine, 25X quadro più 50X meno... 75 uguale a 0. Dunque, io, oh, se siete d'accordo, dividerei per 5, quindi ottenendo 5x quadro più un 10x eh, meno oh, 5 per 1, 5, avanza un 2, meno 15 uguale a 0. E ulteriormente potevo dividere per 25, mi viene un eh, reazione secondo grado del tipo x quadro più 2x meno 3 uguale a 0. Effettivamente... Uh, siccome ehm, questo 
trinomio del secondo grado si può scomporre in x più 3 per x meno 1, visto che 3 per meno 1 fa meno 3 e 3 meno 1 fa 2, effettivamente, guardate, ho trovato che, ho trovato come eh, l'asse x, che è la, re, è la retta x uguale a 0, interseca quell'equazione lì in due punti, che sono i vertici reali a con 1 di coordinate meno 3, 0, e a con 2 di coordinate 1, 0. E quindi abbiamo scoperto che ovviamente se i vertici reali sono a con 1, meno 3, 0, a con 2, 1, 0, i fuochi stanno sull'asse delle x. Eh, meno 3, 0 bisogna contare di 3 eh, verso sinistra a partire da questo centro, 1, 0 ovviamente eh, bisogna contare, no? Perché sarebbe, eh, dunque no, ho sbagliato, eh, 0, 1, 2, 3, eccolo qua il mio eh, a con 1, ed eccolo qua il mio a con 2. Ecco qui. Ecco qua il mio asse trasverso, quindi A1, A2 è l'asse trasverso, attenzione, e, e quindi chi è in questo caso, uh, siamo d'accordo, quindi è questo, che, è questo che va fatto. Quindi cosa vuol dire? Che abbiamo contato di 2 a partire dal centro, meno 1, 0, verso sinistra e 2 verso destra, quindi vuol dire che il semiasse trasverso, l'asse trasverso è 4, il semiasse, il semiasse trasverso A vale 2 e lo andiamo a scrivere. È inutile fare l'intersezione con la retta x uguale meno 1, perché quindi a è 2, e quindi lì ci mettiamo 2 al quadrato, 4. Va bene? Non solo, ma non ho cambiato. Oh, x meno p, avremo un x più 1 al quadrato, questo lo possiamo dire adesso, non l'avevo aggiornato. E questo è un y meno 0 al quadrato, quindi un y quadro, eh? perché vedete che l'ordinata del nuovo centro è 0. Non sappiamo chi è B quadro, però possiamo cavarcela comunque, abbiamo visto come, no? Va bene, quindi il semiasse trasverso è 2. Per determinare B quadro adesso facciamo un minimo con il mutuo che è 4 B quadro. Ovviamente posso anche aggiornare questo, se, se, se l'iperbole ha i fuochi sull'asse X, qua ci mettiamo 1. E adesso moltiplichiamo per il minimo comune mutuo che è 4 B quadro, ambo i membri, e, ci, e poi risaliamo a B quadro tramite quelle equazioni in forma implicita che ci ha, implicita che ci ha dato il testo. Quindi moltiplicando per 4 B quadro, tengo che B quadro moltiplica il quadro di X più 1, che è X quadro più 2X più 1, poi ho un meno, 4, che moltiplica Y meno 0 quadro, che è un Y quadro, uguale 4 B quadro per 1 è un 4 B quadro. Facciamo i conti. Allora, quell'equazione lì si può riscrivere come B quadro per X quadro è un B quadro X quadro, più 2 B quadro X, già avete capito chi è, B quadro per 1 è un B quadro, poi viene un meno 4 Y quadro e siamo d'accordo. Eh, ripeto, 4 B quadro lo porta a sinistra viene un meno 4 B quadro, meno 4 B quadro più B quadro è un meno 3 B quadro uguale a 0. Ma adesso è facile determinare il B quadro perché B quadro abbiamo scoperto essere 25. No? Eccolo lì, guardate. Quindi questo è 25. Abbiamo scritto l'equazione in forma canonica della nostra iperbole con i fuochi sull'asse, iperbole traslata con i fuochi sull'asse delle X. Fate la prova, perché in effetti questo è 25 per 2 fa 50, 50 x, e se fate proprio 25 per 3 ottenete proprio 75 col meno davanti, quindi effettivamente è proprio quella. Quindi ricordatevi che questo è un modo, se non, qualora non vogliate applicare il metodo del completamento del quadro. A questo punto posso anche concludere, perché se eh, B quadro è 25, il semiasse non trasverso è 5, quindi B è 5, e quindi bisogna contare di 5 verso l'alto e di 5 verso il basso, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, ecco qua, 1, 2, 3, 4 e 5, ecco qua, mi eh, disegno il mio solito rettangolozzo, il solito rettangolo che mi consente di disegnare in maniera, diciamo, eh, decente la mia iperbole eh, traslata a 20 fuochi sull'asse X. Avete fuochi sull'asse, in questo caso X vero e proprio, perché sulla retta Y uguale a 0 in sostanza. E quindi, ecco qua con 1 e qua con 2, quindi ovviamente questo è B1, vertice immaginario, e questo è B2, Attenzione che i vertici B1 ha coordinate proprio, attenzione, meno 1, quindi B1 avrà coordinate meno 1, meno 5, e l'altro vertice immaginario B2 avrà coordinate meno 1, 5, no? Perché bisogna salire di 5 e scendere di 5 a partire proprio dall'altezza uh, dalla, dall 0, no? Niente, a questo punto vi determino anche i fuochi, me lo chiedono. Uh, chi sono i fuochi? Allora, sarebbero meno C0 e C0 in un'iperbole un eh, non traslata. In un'iperbole traslata sarebbero uh, meno C, uh, meno 1. Ovviamente eh, mi posso determinare 
c al quadrato che è la radice che è a quadro più quadro, quindi eh, che è un 29, quindi c è radice quadrata di 29. Radice di 29, di 25 più 4 in pratica, no? Quindi posso dire che eh, meno 1 meno radice di 29, punto e virgola, 0 è f con 1 e eh, meno 1 più radice di 29, 0 è l'altra la coordinata del secondo fuoco. Niente, cosa gli manca? Vogliamo mettere in là gli asintoti? Allora, ve lo ricordo, y meno y così, quindi y meno 0 uguale a che moltiplica x più 1 sono quei due asintoti che me li, me li scrivo qui a questo punto quindi y uguale y uguale me li scrivo entrambi in forma esplicita sostanzialmente eh, gli asintoti sono questi qua eh. vedete? eccoli qui bellissimi tutta la loro bellezza il primo chi è? Beh, y uguale eh, 1 è 5 mezzi x più 5 mezzi che per intenderci è questo qui, che ha intercetta proprio questa, che è 5 mezzi. L'altro è x uguale a meno 5 mezzi, x meno 5 mezzi, che ha come intercetta proprio il simmetrico appunto un meno 5 mezzi. Eh, e la mia iperbole la disegno, poi ve la faccio vedere dopo, posso già disegnare, sarà questa qua, eh fate recenticità, vi accorgerete il perché di questo grafico, eccola, e eh, ma a questo punto però, me la scrivo lì adesso, la mia, già il l'esercizio è finito qui, cancelliamo la, il grafico che poi dopo vi faccio vedere anche con GeoGebra, ma adesso applichiamo l'altro metodo, ma solito li faccio entrambi così eh, posso, ho cancellato anche le caratteristiche no? della, mia, della mia iperbole, Va, voi avete sicuramente preso nota, vediamo se effettivamente verrà come equazione canonica x più 1 quadro diviso 4 meno y eh, al quadrato diviso 25 uguale 1. Per farlo applichiamo il metodo di completamento del quadrato. Eh, questi sono gli assidoti, fatemi ricancellare, fatemi cancellare anche questo, partiamo con l'applicazione. Cosa si fa? Ve lo ricordo, primo step, eh, mettiamo vicino 25 x quadro e... 50x, le y vicine, quindi meno 4y quadro, meno 75 uguale a 0, vedete che ho raccolto così, qua raccolgo il fattore comune, faccio in modo che x quadro e y quadro siano sempre con coefficiente pari a 1, quindi se c'è 25 raccolgo il 25 il fattore comune, quindi scrivo 25 che moltiplica eh, x quadro più 50 25 esimi, vi ricordo che 50 è proprio il doppio di 25, quindi più 2x, ma x quadro più 2x ricorda lo sviluppo di chi? Di x più 1 al quadrato, che è x quadro più 2x più 1, quindi ci metto più 1 per completare il quadrato, ma ci tolgo anche il meno 1. Dunque qui ho meno 4, um, che volendo posso lasciare, ma per y meno 0 al quadrato, quindi questo è già pronto, uguale 75. Dunque qui ho 25 che moltiplica proprio questo x quadro più 2x più 1, che sarà il mio x più 1 al quadrato, lo scrivo ancora sviluppato, testa quadrato, e 25... Per meno 1 è meno 25. Poi ho quel meno 4 che moltiplica y meno 0 che è pronto, uguale 75. Porto il meno 25 a destra, 75 meno 25 è 100. E ottengo dunque un 25 per il quadrato di x, di x più 1, meno 4 per il quadrato di y meno 0, sarà cioè y quadro, uguale 100. A questo punto ho capito che a destra avrò 1 e ho capito che l'iperbola avrà i fuochi su una retta orizzontale parallela all'asse delle x e divido per 100 da una parte dall'altra. Ottenendo effettivamente che x più 1 al quadrato 25 centesimi è un quarto, quindi questo è diviso 4, effettivamente, meno. 4 su 100 è un, un 25 meno y al quadrato diviso 25, 100 centesimi è 1. Vedete che in effetti è proprio venuto così. Da qui trovo che il centro ha coordinate meno 1, 0. A è il semiasse, visto che c'è una a destra, A è il semiasse trasverso e vale 2, e B è il semiasse non trasverso e vale, ehm, vale 5, e poi da lì vi riottenete tutto quanto. Molto più semplice, così una, è un attimo, qualche 3-4 passaggi algebrici banali, e poi con il metodo di del quadrato si ottiene l'equazione che appunto eh, volevo ottenere. La vedete in questo momento eh, su eh, GeoGebra, eh, alla prossima esercizio, con un altro esercizio ancora riguardante l'iperbole traslata. Ciao a tutti.